तो बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 19 और टॉपिक है टेंसेस प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस ओके कंटिन्यूस मींस द थिंग दैट इज गोइंग ऑन ओके लाइक आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू ठीक है तो दिस इज अ कंटिन्यूस थिंग ओके और इसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के बारे में ही हम जानेंगे प्रेजेंट जो आज का समय है प्रेजेंट पास्ट जो कल का समय था ओके okay? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज विदाउट द नॉलेज ऑफ टेंस नीदर यू कैन राइट नॉर यू कैन speak in english okay so this is very very important clear okay so we are starting so it is written learn so what is learn dekho uh from the very beginning it is written present continuous hmm? and you can see look out of the window of your classroom use is am are plus verb plus ing to describe what you see outside for example a boy is playing football the students are marching okay so jo sabse important cheez hai wo ye hai कि अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई सेंटेंस बनाना है तो आपके लिए जो वर्ड्स यूज होने वाली हैं वो है इज एम और आर जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो इज है वो ऑल दी सिंगुलर सब्जेक्ट से आता ही ठीक है सिंगुलर यानी कि एक जैसे कि ही तो ही इज आएगा ठीक है राम इज आएगा श्याम इज आएगा ओके तो जब सिंगल होगा तो इज आएगा ठीक है और एम एम तो फिक्स है वो सिर्फ आई के साथ ही आता है आई आई होगा तो एम आई और आर आएगा प्लूरल्स के लिए प्लूरल्स मतलब जब बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे जैसे कि भी हम दे वे दीज ये दोज वो तो इन सब के साथ आ रहा है यानी कि जब प्लूरल होगा बहुत सारे होंगे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है जो भी एक्शन वर्ड होगा उसमें आई जी लगानी है ठीक है तो ओनली प्ले इज नॉट सफिशियंट करना पड़ेगा उसके मार्च इज नॉट सफिशियंट मार्च इन करना ठीक तो दिस इज सिंपल फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ओके तो शुरुआत में देखो और क्या लिखा है पढ़ते हैं तो आगे लिखा है बच्चों कि व्हाट डू यू व्हाट डिड यू डिस्क्राइब टेक द करेक्ट ऑप्शन An action that happens as a regular habit, an action that is happening right now. Okay. So, we have described it in present continuous. We have present continuous. We have described it an action that is happening right now. Okay. An action that happens as a regular habit. We have described it in the present simple present tense. Okay. Now read these sentences. Agil is saying, Agil is kicking the ball. They are lifting a heavy box. You don't know him. Present continuous tense. Present continuous sentence. All these sentences describe actions that are happening at the time of speaking. So, when you are talking, then all this is happening. Okay? 
तो सेंटेंसेस दैट टेल अस अबाउट कंटिन्यूअस एक्शन यानी कि एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब आप बोल रहे हैं तभी हो रहा है आर सेड टू बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईजी फॉर्म टू एक्सप्रेस दिस टेंशन तो अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस एक्सप्रेस करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ड्स इज आर एम लगानी है जो भी एक्शन वर्ड है उसमें आई एनजी लगानी है और फिर आप उस टेंस में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं ठीक है ओके आगे देखिए आगे क्या लिखा है आगे लिखा है वर्ब फॉर्म्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्ब फॉर्म्स तो वी जनरली एड आई एन जी टू मोस्ट वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉचिंग द प्लांट्स माई सिस्टर आर वॉकिंग ऑन दी बीच फॉर सम वर्ब्स दैट एंड इन ई वी ड्रॉप द ई एंड एड आई एन जी फॉर एग्जाम्पल शी इज डांसिंग ओके तो वैसे जो डांस है डांस की जो स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो डांस की स्पेलिंग क्या है डांस की स्पेलिंग होती है डी ए एन ठीक है और सी ई डांस तो जो लास्ट वाली ई e है वो हमने ड्रॉप कर दी ठीक है इसी तरीके से चेज में सी एच ए एस ई तो लास्ट वाली जो ई e है वो ड्रॉप कर दी और आई एनजी लगा दिया ठीक है इसके बाद है इन सम वर्ड्स वी हैव टू डबल द लास्ट लेटर एंड एड आई एच जैसे जॉब जॉब होता है जे ओ जी तो यहाँ पे हमने एक और जी को ऐड किया तब जाके जॉगिंग बना ऐसे हिट की स्पेलिंग होती है एच आई टी और यहाँ भी एक और जी ऐड की तब जाके हिटिंग बना तो आपने ये भी सीखना होगा कि कौन सी स्पेलिंग में डायरेक्ट आई हम लगा पा रहे हैं या कौन सी स्पेलिंग्स में कुछ चेंजेस करने के बाद ठीक है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा अदरवाइज आपकी आई फॉर्म गलत हो जाएगी गलत होते ही सेंटेंस गलत ओके आगे लिखा है इन सम वर्ब्स एंडिंग इन आई ई वी चेंज द आई ई टू वाई एंड एड आई ये देखिए ये और नई चीज है आ, जैसे कि लाई तो लाई की जो स्पेलिंग है वो है एल आई ई अब इसमें आई ई को हटा के वाई कर दिया फिर आई एन जी लगा ठीक है इसी तरीके से शी इज ट्राइंग हर शी इज टाइंग हर शूल तो टाई की स्पेलिंग होती है टी आई ई अब इसमें भी आई ई को हटा के वाई किया और फिर एन जी समझ आया ओके तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आई एनजी फॉर्म्स हैं ये कब कैसे लगेगी इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है ओके अ प्लेस दे आर वर्ब्स इन द करेक्ट कॉलम्स ओके तो वर्ब प्लस आई एनजी वर्ब माइनस ई प्लस आई एनजी वर्ब प्लस डबल लास्ट लेटर एंड आई एन जी ओके तो देखो गैदरिंग में तो सीधे सीधे आई जाएगा गैदरिंग तो गैदरिंग पे ही आ जाएगा गैदरिंग दिस इज गैदरिंग ओके साइक्लिंग तो साइक्लिंग में ई ड्रॉप हुई है ना ना सी वाई सी एल होता है ना साइकिल साइक्लिंग स्विमिंग में डबल एम आया तो डबल एम यहाँ आ जाएगा क्योंकि तो स्विंग की स्पेलिंग होती है डब्ल्यू आई एन गेटिंग में भी डबल टी हो गया तो उसे भी यहाँ लिख देते हैं और इसी तरीके से ग्रैबिंग तो यहाँ भी ग्रैबिंग इस वाले में ही आएगा रीडिंग रीडिंग पहले वाले कॉलम में आ सकता है तो रीडिंग यहाँ पहले वाले कॉलम में डाल देते हैं वेविंग इसमें ई ड्रॉप हुआ है क्योंकि वेव की स्पेलिंग होती है डब्ल्यू ए बी ई वियरिंग वियरिंग पहले वाले में आ जाएगा 
क्योंकि कुछ भी ड्रॉप नहीं किया हमने ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग भी पहले वाले में आ जाएगा वेयरिंग का मैंने गलत कर दिया ना नहीं नहीं सही किया स्टॉपिंग तो डबल पी टेकिंग यानी ई ड्रॉप हो गई स्पेलिंग होता है ए की कमिंग में भी ई ड्रॉप हो गई समझ आया तो इस तरीके से ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको जिससे कि आपको याद रहे कि कब हमें ई को ड्रॉप करना है कब हमें डायरेक्ट आई भी लगा देनी है और कब हमें लास्ट लेटर को डबल करके लेना है ओके सो बी अलर्ट वर्ल्ड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स वन हैज बीन डन फॉर यू ओके तो द फार्मर इज प्लॉइंग हिज फील्ड ओके तो आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट तो सिंपल आई के साथ तो एम ही आता है तो यहाँ एम लिख देते हैं आई एम और फिर ईटिंग ठीक है अच्छा द टीचर इज करेक्टिंग तो इज करेक्टिंग तो सी ओ डबल आर ई सी डी आई एन जी करेक्टिंग ठीक है और ही इज फिनिशिंग ही इज फिनिशिंग फिनिशिंग ठीक है एंड The laborers are carrying. So laborer are laborers are carrying. So C A double R Y I carry. And we are cheering, cheering. Okay. So this all done. Agar lekhte hain, agar lekhte hain. अगर लिखा है इमेजिन यू आर एट अ रेलवे स्टेशन राइट टेट सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स दैट यू सी हैपनिंग अराउंड यू यू कैन यूज सेंटेंसेस लाइक अ ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर वन पैसेंजर्स आर गेटिंग ऑन टू द ट्रेन ठीक है अब इसमें क्या है हमें एट सेंटेंस भी लिखे है ना तो रेलवे स्टेशन पे अगर आप हैं तो आप क्या क्या ले सकते हैं ठीक है बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जा सकती हैं उस टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक ये भी हो सकता है कि अ ट्रेन अ ट्रेन इज पासिंग passing uh passing very fast very fast theek hai na to bahut sari train hai rukti nahi hai pass ho jati hai theek hai to train is passing very fast aur kya ho sakta hai uh aur aur kya ho sakta hai पैसेंजर आर वेटिंग है ना तो ये हो सकता है कि पैसेंजर्स पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन ठीक है और क्या हो सकता है और पुलिस पुलिस आर कैरिंग पुलिस आर कैरिंग गुड्स ऑन देयर हेड ऑन देयर हेड्स ठीक है और और क्या लिख सकते हैं 
uh, our uh, people are buying tickets yes uh, people are buying people are buying people are buying tickets from ticket window ticket window okay ticket window space are you thinking kita hoga 1 2 3 4 aur aur kya likh sakte hain uh people are busy in talking are some people are reading in front of yes yes ye bhi bada common hai if some people are busy in reading newspaper okay. or uh or drinking tea hmm. few people you people are drinking drinking tea okay tea aur kya likh sakte hain children are playing uh, children to are they playing so children are playing playing beside beside their parents beside their parents or a call is up in here it can be here to my friend is coming so my train is coming now तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हमने लिखे हैं ये सब एट द टाइम व्हेन आई एम स्पीकिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक है इसको आप लिखा है लर्न पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तो देखो अगर प्रेजेंट आपकी समझ में आ गया तो पास्ट में सिर्फ एक ही चेंज करना है और वो ये है कि इज is r or m is jagah pe hame was is or m ki jagah pe was lagana hai aur r ki jagah pe were bas this is the only change baaki sab same hai okay jaise aap yahan dekh sakte hain the cleaner was dusting the furniture the students were preparing for the assembly okay and what did you describe an action that was over when you arrived an action that was happening when you walked in okay so obviously what is walk in wala case these these sentences what do the highlighted work tell you so ben was looking out of the window we were listening to the radio yani ki ha hame पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पता लग रहा है यस दीज वर्स टेल यू दैट द एक्शंस वर हैपनिंग एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट यू से दैट दीज सेंटेंसेस आर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टेल अस अबाउट एक्शंस दैट वर गोइंग ऑन अ ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड वी यूज was was the ing form of the verb to express this tense so simply tha ye now complete this table so ye bahut hi aasan hai aur kyunki yahan par do hi helping verb hote hain hamare paas was aur verb to jahan single subject hoga wahan was aa jayega i single hai to was or you many hai to was we many at the work 
the child is single at the wall. My father is single, wall. They, both are a young people. Finish. What is the sound that is? Iske baad, aage hai, ten, change these sentences from the present continuous into past continuous, begin with words such as yesterday, last evening, last year. So, so, he is yesterday. Uh, yesterday. Yesterday. He was driving. Driving. Driving to work. You must be some same in a plan. Okay. Uh, I see. I yeah, am to the girl was starting it. Or before I, we can pick any of the given options. So last evening, the success, yeah, uh, yeah, will be to be a question. Okay. Uh, yeah, last evening, yeah. last evening I was reading a ghost story. Okay, see, last year, or this is the word. Okay. इसी तरीके से नीचे वाले ऑप्शन में आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे यस्टरडे यस्टरडे दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं इनसे पहले यस्टरडे लास्ट इवनिंग लास्ट ईयर ऐसे लगाना है और उसके बाद ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले टेंस है उनको पास्ट में कन्वर्ट करना है पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इज M की जगह वॉल लिखना है और R की जगह वॉल याद है याद है ना बहुत ही सिंपल है आपको करना क्या आपको सिर्फ ये करना है कि is is और M को हटा के वॉल लिख देना और जहाँ R लिखा है वहाँ वॉल लिख देना ठीक है और सेंटेंस से पहले आपको यस्टरडे ठीक है कॉमा या फिर लास्ट इवनिंग ठीक है कॉमा या लास्ट ईयर कॉमा ऐसे लिखो ओके तो दिस इज वेरी वेरी इसके बाद है इमेजिन यू वर एट द सर्कल्स राइट एट सेंटेंसेस अबाउट थिंग्स दैट यू सॉ हैपनिंग अराउंड यू यू कैन यूज सेंटेंसेस लाइक द एक्रोबैट वाज वॉकिंग ऑन द टाइट रोप द जोकर वाज राइडिंग अ यूनिसाइकल यूनिसाइकल मतलब एक पहिए वाली साइकिल ठीक है और इसमें एट सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जब आप सर्कस के अंदर होते हैं तो अगर आपने सर्कस देखा है तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजें देख पाते हैं तो देखो कुछ सेंटेंस मैं आपको लिख देता हूँ फिर आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपने सर्कस देखा है तो आप खुद भी खुद लिख सकते हो दिस इज वेरी ईजी ओके तो इसके लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं देखो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं शुरुआत हम करते हैं लाइन से करें लाइन से होते हैं लाइन से करते हैं सो लाइन वर Rolling, rolling, uh, in front of uh, their 
मास क्या होता है ओके एक ये हो सकता है एलिफेंट्स भी होते हैं तो एलिफेंट सिख देते हैं एलिफेंट एलिफेंट्स वर्ल्ड वर्ल्ड राइडिंग राइडिंग ट्राई साइकिल ट्राई साइकिल ठीक है साइकिल ट्राई साइकिल ट्राई साइकिल ओके तो एलिफेंट्स वर्ड ट्राई साइकिल राइडिंग ऑन अ ट्राई साइकिल ठीक है या एलिफेंट्स लेकिन एलिफेंट्स कुछ ज्यादा नहीं होगा एलिफेंट ही करते हैं एक ही एलिफेंट और फिर जब एलिफेंट हो जाएगा तो वो फिर क्या करना पड़ेगा वॉज ठीक है एलिफेंट वॉज राइडिंग ठीक है ओके जोकर का एक और लिख देते हैं जोकर जोकर वॉज वियरिंग वियरिंग अ कलरफुल 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 ड्रेस कलरफुल ड्रेस और और क्या लिख सकते हैं रिंग मास्टर या हा अ मैन अ मैन इज राइडिंग राइडिंग इज मोटर बाइक मोटर बाइक इन अ बिग मेटल ठीक है एक मेटल स्पेयर एक बड़ा सा बो, बो, बोल टाइप की होती है मेटल की मैं ये लोग चलाते हैं ठीक है अच्छा इसके बाद गर्ल्स भी होती हैं तो सम गर्ल्स सम गर्ल्स अच्छा इज लिखते हैं मैंने गलती से ना इज नहीं लिख सकते क्योंकि हम तो पास में बना रहे हैं तो वो आ जाएगा Some girls were, some girls were, uh, some girls were showing their talent. Okay, there, over there, is okay. over there. Okay, or. और क्या हो सकता है और हाँ समटाइम्स पैरेट्स भी शो करते हैं लोग तो पैरेट्स पैरेट्स वर वर फायरिंग फायरिंग अ कैन ठीक है कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और और क्या हो सकता है इसमें सर्कल पर बहुत सारी चीजें होती हैं अच्छा यस तो और अपने बारे में लिख सकते हैं कि वी वी वर सिटिंग वर सिटिंग इन दी फर्स्ट रो फर्स्ट रो ऑफ दी फर्स्ट रो ऑफ दी ऑफ दी ऑफ दी थोड़ा ऑफ दी समझ नहीं आ रहा तो इनसे छोड़ देते हैं यू आर सेटिंग इन दी फर्स्ट रो एंड इसके बाद आई के आई से बना देते हैं आई I was enjoying a 
was enjoying uh, each each moment there. ठीक है तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं क्लियर हो गया आगे देखते हैं आगे क्या है आगे है लर्न द पास कंटिन्यूस टेंस आल्सो टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस द सेकंड एक्शन इज ऑलवेज इन द पास टेंस फॉर एग्जांपल वी वर वाचिंग द फुटबॉल मैच फर्स्ट एक्शन इन पास कंटिन्यूस व्हेन आई स्टार्टेड रेनिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग अच्छा एक पहले एक्शन जो हुआ तो उसे हमें पास्ट में बताना पड़ेगा जैसे कि हम मैच देख रहे तो अचानक से बारिश होगी तो वी वर वॉचिंग द फुटबॉल मैच वेन इट स्टार्ट चलो आगे देखते हैं आगे है बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ड दैट टेल यू अबाउट द सेकंड एक्शन ओके तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तो आसानी से की जा सकती है ये तो इसमें आप देखिए कि आई वाज एम कुकिंग व्हेन टाइम अब तो वाज ही आएगा यहां है ना The children were making a noise when the principal came in. तो वो आ गया है ना? और वो कह रहे हैं कि underline the word that tell you about the second action. Ah, words. अच्छा. तो came, came in. The children were making a noise when the principal came in. इसके बाद है शी वॉज बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट वेन सी स्पॉटेड अंडेड पपी वो हो जाएगा एंड शैली एंड शिल्पी वर स्टडी वेन दे हर्ड अ लाउड थर्ड ठीक है तो इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं और एक चीज और इसमें जैसे दे रखा है कि अंडरलाइन द वर्ड्स दैट Tell you about second action. Second action, देखो when से शुरू हो जाएगा, है ना? When the bell rang, uh, when the principal came in, or when she spotted the wounded puppy, or when they heard a loud bell. ठीक है तो इस तरीके से इसको underline किया जा सकता है बढ़िया से. और इसके बाद question number five है, the mechanic. Was repairing the car when I reached the uh, when I reached the garage. Oh, sorry, garage. Garage. Uh, the mechanic was okay. So he was there. Was in the car. Or when I reached the garage. Oh, sorry, garage. Okay. I was about to leave when he came in. So he was at the car, and he when he came in. Or Pradeep was going to the store when he got a call. So when he got a call, father was reading the newspaper when the guest arrived suddenly. We were sleeping. When the courier boy came, they were shutting down the shop when a lady came. Okay. So, in this way, the whole exercise is complete. Okay. In uh, recap, we have done the things we already have done. That the present continuous tense describes action that are going on. Or are happening at the time of speaking. The past continuous tense describes an action that was going on at a certain time in the past. 
uh, the past continuous tense also expresses an action that was going on when something else happened. Okay, so in this way, we have finished this because the uh, tense hai, usme abhi aur bhi kuch leta hai. Lekin jo do types humne aaz kiya hai, ye bhi bhoat important hai. So, ye dono types aap complete karo. Aur jo remaining tenses hai, wo mein bhoat jaldi, very soon. Ab load karne wala ho. Okay, so till then, get perfection in these two types of tense. Present continuous tense and past continuous tense. Okay? Thank you.